హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజ్ అయ్యే కొన్ని టిప్స్ ని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఇది ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ వెబ్సైట్ లో ఏదైనా ఒక బటన్ గానీ ఒక సింబల్ ని గానీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ వాట్సాప్ నెంబర్ కి చాట్ ఓపెన్ అయ్యేలా చేయడం ఎలానో చూద్దాము మనం వెబ్సైట్ లో వాట్సాప్ అసలు ఓపెన్ అవ్వాలి అని అంటే ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మనం ఏం చేయాలంటే యాంకర్ ట్యాగ్ ని తీసుకుని దానిలో హెచ్ఎఫ్ అనే అట్రిబ్యూట్ లో హెచ్డి టీపీఎస్ కాలమ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏపీఐ డాట్ వాట్సాప్ డాట్ కామ్ అని రాయాలి ఇది బేసిక్ అనమాట ఏపీఐ డాట్ వాట్సాప్ డాట్ కామ్ సో ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఏమి రాయకుండా ఈ ఒక్క యూఆర్ఎల్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ రాస్తున్నా వాట్సాప్ అని సో ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే ఒక టెక్స్ట్ వచ్చింది నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే వాట్సాప్ వెబ్సైట్ కి ఇలా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి చాట్ అనే ఒక బటన్ వచ్చింది లాగిన్ అయితే మన ప్రొఫైల్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది నేను లాగిన్ అవ్వలేదు సో ఇది ఏమైంది వాట్సాప్ వెబ్సైట్ కి రీడైరెక్ట్ అయింది మన మొబైల్ లో అయితే వాట్సాప్ అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది మన డెస్క్ టాప్ లో కూడా వాట్సాప్ యాప్ ఉంటే అది కూడా ఓపెన్ చేసుకునేలా మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ వాట్సాప్ ఓపెన్ అవడమే కాకుండా ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ కి మనం చార్ట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఆ నెంబర్ ను కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే దానికి ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ అనేది రాయాలన్నమాట ఈ యూఆర్ఎల్ లో స్లాష్ సెండ్ అనే ఒకటి పారామీటర్ ఇవ్వాలి తర్వాత మళ్ళీ స్లాష్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని చెప్పి ఫోన్ అనే ఇంకొక క్వరీ పారామీటర్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫోన్ అనేది క్వరీ పారామీటర్ సో దీంట్లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి అని అంటే ఏ నెంబర్ కి అక్కడ చార్ట్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలో ఆ నెంబర్ ఇవ్వాలి కంట్రీ కోడ్ కూడా ఇవ్వాలి జస్ట్ నేను ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను టెన్ నెంబర్స్ సో ఇది నెంబర్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ కి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ కూడా ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమి ఇవ్వాలి అని అంటే అండ్ అని చెప్పి టెక్స్ట్ అని ఇవ్వాలి సో ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా ఈ టెక్స్ట్ అనే దాంట్లో మనం ఏదైతే రాస్తామో స్ట్రింగ్ లో అది వెళ్తుంది నేను ఇక్కడ హలో అని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయంగానే ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ కి ఇక్కడ మనకి చూపించేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ఇది చూపించేస్తుంది అండ్ హలో అనే స్ట్రింగ్ కూడా చూపిస్తుంది సో నేను వాట్సాప్ లో లాగిన్ అయ్యి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్సన్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి ఈ మెసేజ్ అనేది అక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది జస్ట్ మనం సెండ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలంటే మనం యూఆర్ఎల్ ఫార్మేట్ లో ఎలా ఇవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ వరకు కామన్ హెచ్టిపిఎస్ కాలమ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఏపీఐ డాట్ వాట్సాప్ డాట్ కామ్ తర్వాత స్లాష్ సెండ్ స్లాష్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇది ఇక్కడ ఫోన్ అని ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఒక క్వరీ పారామీటర్ లో మనం ఏ నెంబర్ కి చార్ట్ రీడైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ నెంబర్ అండ్ టెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీంట్లో ఏ మెసేజ్ పంపాలని అనుకుంటున్నామో అది ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి చాలా వెబ్సైట్స్ లో కాపీ అనే ఒక ఆప్షన్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది సపోజ్ నేను ఇక్కడ బూట్ స్టాప్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నా దీంట్లో మనకి అన్నిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కి కాపీ అనే ఒక ఆప్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఒక ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపించింది ఇక్కడ కాపీ అనే ఒక సింబల్ కనిపించింది దాని మీద హార్ట్ చేయగానే కాపీ టు క్లిప్ బోర్డ్ అని కనిపించింది సో దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమొస్తుంది ఈ బాక్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కంట్రోల్ వీ పడితే పేస్ట్ అవుతుంది సో మన వెబ్సైట్ లో అలాగా ఒక బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి దగ్గర ఉన్న ఏదన్నా ఒక టెక్స్ట్ కాపీ అవ్వాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలో చూద్దాము సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే టెక్స్ట్ ఏరియా ట్యాగ్ ని ఒకటి తీసుకుంటున్నా లేకపోతే ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ నే ఒకటి తీసుకుంటున్నా సో దీని లోపల ఇక్కడ దీనికి ఒక లేబుల్ పెడుతున్నా డిస్క్రిప్షన్ అని ఇప్పుడు నేను ఒక బటన్ కూడా పెడుతున్నా సో ఈ బటన్ ని 
క్లిక్ చేసినప్పుడు కాపీ అనేది మనకి అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఏం కాపీ అవ్వాలి అని అంటే నేను ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏదైతే కంటెంట్ ఓపెన్ చేసారో అది కాపీ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నాను సో ప్రజెంట్ నేను దీనికి ఒక క్లాస్ అనేది ఇస్తున్నా ఈ ఇన్పుట్ హెల్ప్ ఏది ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక క్లాస్ ఇస్తున్నా ఐపీఎన్ ఇస్తున్నా దీనికి కూడా ఈ బటన్ కూడా ఒక క్లాస్ ఇస్తున్నా బీటీఎన్ అని ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకురావాలి సో లెట్ బీటీఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ బటన్ సంబంధించిన క్లాస్ డాట్ బీటీఎన్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ని కూడా తీసుకురావాలి సో ఇప్పుడు ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆఫ్ డాట్ ఐపీ అని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ బటన్ కి క్లిక్ ఈవెంట్ ని యాడ్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా ఆన్ క్లిక్ అని ఒక ఈవెంట్ ని ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను క్లిక్ జరిగినప్పుడు మనకి కాపీ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇద్దాము అది ఇక్కడ రాద్దాం సో ఇది ఇచ్చాను ఈ ఫంక్షన్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో రాయ రాయాలి ఇప్పుడు సో ఫంక్షన్ కాపీ అని ఇక్కడ రాస్తున్నాం సో ఈ ఫంక్షన్ లో మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ బటన్ ఎలిమెంట్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడేగా మనకి ఈ ఫంక్షన్ అనేది వచ్చేది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ని తీసుకురావాలి సో ఇన్పుట్ బాక్స్ కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్ ఏంటి ఐ ఐపీ అనే వేరుబుల్ లో పెట్టాం మనకి ప్రతి ఫామ్ ఫీల్డ్ లోకి అంటే ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేసే అన్నిటికి వాల్యూ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్న కంటెంట్ సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ అనే ఒక కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఇది బ్రౌజర్ కి సంబంధించింది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఫీల్డ్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఆ ఫీల్డ్ కాకుండా మనం నార్మల్ గా ఇక్కడ ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ రాసినా అది సెలెక్ట్ అయినట్టుగా వస్తుంది అనమాట అంటే సెలెక్షన్ అంటే మనకి ఎలాగ మనం మౌస్ పే ఇలా చేస్తాం కదా ఆ సెలెక్షన్ అక్కడ ప్రోగ్రామేటికల్ గా చేస్తున్నట్టు అనమాట ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం డాక్యుమెంట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ ఆఫ్ అని చెప్పి దీనిలో కాపీ అని ఇవ్వాలి అంటే కాపీ కమాండ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాపీ కమాండ్ అంటే మనం ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే కాపీ అనే ఆప్షన్ ఎలా అయితే వస్తుందో కాపీ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే వస్తుందో అది ఇలా జరగాలి అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో డాక్యుమెంట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ ఆఫ్ కాపీ ఏం కాపీ అవుతుంది సెలెక్ట్ అయిన కంటెంట్ సో ఇంతకు ముందు మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన కమాండ్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేసాము అది ఇక్కడ మనకి కాపీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ని చూద్దాం దాన్ని సో ఇక్కడ నేను సమ్ కంటెంట్ అనేది రాస్తున్నా ఇప్పుడు నేను కాపీ మీద క్లిక్ చేశాను సో ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలియాలి అని అంటే నేను ఇది పేస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఒక చోట సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకనంటే మనం ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ డాట్ వాల్యూ డాట్ కాపీ అని సెలెక్ట్ అని ఇచ్చాం కదా యాక్చువల్ గా వాల్యూ అనేది ఇవ్వవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఆ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడే మనకి ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఇన్పుట్ లో ఉన్న వాల్యూ ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఐపి డాట్ సెలెక్ట్ అని ఇచ్చానంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న కంటెంట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ కమాండ్ ఆఫ్ కాపీ అంటే అది కాపీ అవుతుంది క్లిప్ బోర్డ్ లో సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాస్తున్నా సిఎస్ వర్డ్ తెలుగు అని రాస్తున్నా సో ఇప్పుడు నేను కాపీ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను అది కాపీ అయ్యింది సెలెక్ట్ కూడా అయ్యింది మనకు అలా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని పేస్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ నేను కంట్రోల్ వీ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేను రెడ్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది సేస్ వర్డ్ తెలుగు అని ఇక్కడ కంటెంట్ అనేది వచ్చింది సో ఏ కంటెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలో ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఉంది అది మనకి కరెన్సీ ఫార్మేట్ లో అంటే రూపీ సింబల్ వచ్చి కామాస్ అవన్నీ రావాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలో చూద్దాము సో ఇక్కడ నేను కన్సోల్ లో ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నా నమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని ఇలా తీసుకున్నా ఇక్కడ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లో ఎలా రావాలంటే మనకి రూపీ సింబల్ వచ్చి కామా సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత కామా వచ్చి మనకి రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఆ నెంబర్
ఏం పాస్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ దేమో లాంగ్వేజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఏ లాంగ్వేజ్ యొక్క లోకల్ స్ట్రింగ్ అనేది అనమాట సో ఇంగ్లీష్ ఈఎన్ ఇంగ్లీష్ ఐఎన్ అని ఇస్తున్నా ఇండియా సో దీని తర్వాత మనం ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ కింద ఇది ఒక ఫంక్షన్ టూ లోకల్ స్ట్రింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమో లాంగ్వేజ్ ఇవ్వాలి తర్వాత మనం ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో మనం మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అనేవి దీనికి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కరెన్సీ ఫార్మేట్ లో కావాలి కాబట్టి నేను స్టైల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీని మెన్షన్ చేస్తున్నాను దీనికి స్టైల్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ కాబట్టి కీ వాల్యూ పేర్స్ ఇవ్వాలి స్టైల్ కరెన్సీ నెక్స్ట్ అండ్ ఏ ఏ కంట్రీ కరెన్సీ అది కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి సో అది ఇంకొక ప్రాపర్టీ సో కరెన్సీ అనే దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకొక కీ తీసుకుని దాంట్లో మన కంట్రీ కోడ్ అనేది ఐఎన్ఆర్ అనమాట ఐఎన్ఆర్ అనే వాలి సో ఐఎన్ఆర్ ఇని ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఆ నెంబర్ డాట్ టూ లోకల్ స్టింగ్ అనే మెథడ్ లోకి ఫస్ట్ ది లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఐఎన్ అని ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ కామా అని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో స్టైల్ కాలం కరెన్సీ అని ఇచ్చాను ఆ కీ వాల్యూ పేరు నెక్స్ట్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఎర్ర వస్తుందంటే నేను స్టైల్ అనే కీ లో కరెన్సీ లో సి క్యాపిటల్ ఇచ్చాను అనమాట ఇక్కడ కే సెన్సిటివ్ అనమాట అది వర్క్ అవ్వాలి అని అంటే మనం అక్కడ సి స్మాల్ లో ఇవ్వాలి సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందని అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది మనకి డా రూపీస్ సింబల్ వచ్చి దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత కామా వచ్చింది మళ్ళీ త్రీ జీరోస్ తర్వాత మనకి డాట్ అని చెప్పి ఫ్రాక్షనల్ టూ జీరోస్ కూడా ఆప్షనల్ వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఇండియన్ కరెన్సీ ఫార్మేట్ లో మనకు ఒక నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచ